wichtig ist, wir haben ein Heimspiel, das ist ausverkauftes Haus. Es ist ja noch nichts entschieden und wir sind immer noch dran. Wir wollen und müssen das Spiel gewinnen. Ganz herzlich im schönsten Stadion der Welt, die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Feiertagsmagazin. Am Wochenende geht es gegen Union Berlin und ich darf einen alten Freund bei mir begrüßen, Roman Weidenfeller ist da. Norwegen, Schön, dass dich. du da bist. Ich freue mich. Endlich haben wir wieder die Chance, dass wir hier gemeinsam vor der Kamera stehen. Das stimmt. Es so ist schön, her. mit so dir ja. endlich wieder vor der Kamera stehen zu dürfen. Wir müssen aber auch ein bisschen äh, zurückblicken ähm, auf äh, den Mittwoch. Du warst in Leipzig. Boah. Erste Frage, in welcher Funktion warst du in Leipzig und wie bewertest du den ähm, Auftritt unserer Jungs? Ja, ich war mit einem gemeinsamen Partner, war ich von Borussia Dortmund, war ich auch in äh, Leipzig, habe mir das Spiel angeschaut und... Äh, ja, ich glaube, mit dem Spielverlauf können wir nicht zufrieden sein, mit dem Endergebnis schon mal gar nicht. Wir sind leider raus aus dem Pokal. Ich empfand es als eine Riesenchance. Gerade zuvor haben ja die Bayern auch geschwächelt und sind äh, vor uns rausgeflogen Hätte aus dem genug Motivation sein müssen. Ne? Ich hatte uns eigentlich gefühlt schon fast im Finale gesehen in Berlin. Hätte ich unheimlich gerne mitgenommen. Aber sind selbst rausgeflogen, unheimlich schade, weil ich glaube, es wäre eine Riesenmöglichkeit gewesen, den DFB-Pokal zu gewinnen. Die gute Nachricht, ich blicke jetzt nicht mehr zurück. Besser so. <lacht> so, morgen steht wieder die Bundesliga auf dem Programm. Es geht gegen Union Berlin, die sind zwei Punkte hinter uns. Von daher natürlich schon genug Druck auf dem Kessel. Wie überrascht bist du oder warst du, dass Union Berlin sich so oben festsetzen konnte? Eigentlich jetzt auch nach der letzten Saison gar nicht wirklich überrascht, weil ähm, sie haben eine, eine super, ähm, ähm, ja, einen super Aufbau mit dem Runer zusammen. Oliver Runer, der Manager, der ja. natürlich ein ganz tolles Team zusammengestellt hat. Dann mit Urs Fischer, der dann auch wirklich auch äh, die Jungs super in Szene setzt. Die spielen keinen überragenden Fußball, aber einen sehr soliden. Diszipliniert. Ganz diszipliniert. Ganz äh, kompakt stehen sie hinten drin. Vorne einen überragenden Stürmer mit dabei, Geraldo Becker. Ja, schon acht Kisten absolut. gemacht in der Bundesliga. Hinten auch einen guten Torwart. Ich bin gespannt, ob er wieder drin stehen kann mit Renault. Ähm, war jetzt zuletzt auch im DFB-Pokal gegen Frankfurt, wo sie ja verloren haben, 2 zu 0, war verletzt. Also es wird nicht leicht. Deswegen also ist eigentlich schon gefühlt wieder ein Spitzenspiel. Dann das dritte sozusagen in Folge. In einer Woche, ganz genau. Die Bilanz gegen Union ist übrigens gemischt. Sechs Siege, drei Niederlagen. Die gute Nachricht ist, in Dortmund haben wir immer gewonnen. Von daher hoffen wir natürlich morgen auch auf einen Sieg gegen Union. Und falls ihr jetzt in diesem Moment noch nicht heiß auf die Begegnung sein solltet, nach dem Beitrag seid ihr es garantiert. Das ist Vorfreude pur, ne? oder? Kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Es ist Alleine, wirklich. wenn ich das Tor sehe von Rafa, wie der das Ding oben in den Giebel reinknallt. Also da passt ja kein Blatt Papier mehr dazwischen. Sensationell. Er spielt jetzt im zentralen Mittelfeld. Wie gefällt er dir da? Ja, sehr gut, finde ich. Letztlich glaube ich, dass Rafa eine sehr gute Saison spielt. Mhm. Insgesamt habe ich so das Gefühl, dass wir uns oftmals selbst auch in Schwierigkeiten bringen, dass wir einfach zu sehr den Gegner einladen wollen immer wieder hinten raus Fußball spielen, was ich gut empfinde, aber man darf auch nicht zu viel Fußball spielen, weil wenn du dich dann in Schwierigkeiten bringst, bringt es nichts, ja, den, den Gegner jedes Mal wieder neu einzuladen. Ne? Union hat 28 Gegentreffer, das sind die wenigsten übrigens äh, in der ganzen Liga und äh, eine Stütze war sicherlich Frederik Renault, der Keeper, du hast das eben angesprochen, in der Woche hat er gefehlt, am Wochenende ist er vielleicht wieder dabei. Ähm, wie sehr oder wie wichtig ist Renault als Stütze in der Mannschaft, was glaubst du? Ja, Renault ist natürlich ein sehr erfahrener Torwart inzwischen, schon 30 Jahre alt, früher bei der Eintracht auch gespielt, ein paar Stationen auch hinter sich. 
ein Däne, der ganz ruhig hinten raus Fußball mitspielt, was sehr wichtig ist, wie eben angesprochen, aber der halt eben auch der absolute Rückhalt der Mannschaft ist, der zurzeit eine Glanzleistung auch abgegeben hat zur Bundesliga-Zeiten und äh, spielt international, gerade ja. rausgeflogen leider im Achtelfinale, was ja natürlich auch schade ist zwar eigentlich für Union, äh, dachte eigentlich, dass sie gegen die Belgier noch eine Chance haben, aber letztlich dann äh, rausgeflogen aber trotz allem eine sehr nationale, internationale ähm, ja, Saison gespielt. Ajax rausgeschmissen, was natürlich unfassbar, auch unfassbar ne? war. Ne? Und äh, ja, auf allen drei Hochzeiten bis diese Woche noch mit äh, unterwegs gewesen. Ja, kommen wir mal zu unserem Keeper. Union hat im Hinspiel 2-0 gewonnen. Beim 1-0 sah Gregor Kobel nicht so gut aus. Da ist er ausgerutscht. Das war das 1-0. Danach hat er sich quasi zum besten Torhüter in der Liga entwickelt. Und ist er meiner Meinung nach auch. Äh, wie geht sowas? Äh, nur durch hartes Training und vor allen Dingen, was, welche Rolle spielt der Kopf? Ich glaube, dass er mental unheimlich stark ist, Krieger, und dass er eine sehr nationale Runde spielt. Das wissen wir, glaube ich, alle. Klar haben wir diesen Ausrutscher gesehen in Berlin und natürlich auch äh, den ja, Torwart Patzer auch ja. äh, letztlich dann auch ähm, in München, der natürlich auch wehtut. Aber, aber du bist Torhüter gewesen. Aber das, das kann, kann immer, immer passieren. passieren. Und das war natürlich in München zum gut. falschen Zeitpunkt. Aber ich fand die Reaktion zum Beispiel jetzt am Mittwoch in Leipzig, der hat sehr nationell gehalten, das ist ein absoluter Stabilisator, der Garant für die letzten Siege auch, dass wir auch so gut stehen, haben wir auch ihm Absolut. zu verdanken. Absolut. Und ich finde, dass er eine ganz tolle Runde spielt und dass er für mich, aus meiner Sicht, auch heute noch, auch Stand nach dem Münchner Spiel, der beste deutsche der beste Schweizer in der Bundesliga ist, aber nicht nur Schweizer, sondern einfach der beste Teuter der Bundesliga. <lacht> so. Wenn es mal nicht so lief, wie bist du damit umgegangen? Was macht man dann als Teuter? Redet man viel mit den Freunden? Holt man sich vielleicht beim Psychologen Rat? Was tut man? Ich glaube, von allem ein Stück weit. Ich weiß, dass er ein sehr gefestigtes Elternhaus hat und wo der Vater auch mit jetzt auch in München mit dabei war. Ich habe mich lange Zeit mit dem Vater unterhalten und ähm, die stehen natürlich sehr eng zusammen, haben einen sehr engen Austausch. Gregor wird auch einen sehr engen Freundeskreis haben. Ich weiß, äh, im Berater kennen wir, glaube ich, beide. Philipp Degen, der natürlich <lacht> ihm auch da zur Seite steht. Ich habe ja mit Philipp Klar. selbst zusammengespielt. Also er hat ein sehr gutes Umfeld, um da auch wieder Fuß zu fassen und einfach sich nicht zu sehr damit dem Fehler zu beschäftigen, sondern einfach nach vorne zu schauen. Ähm, kommen wir auf das Spiel morgen. Was wird entscheidend sein, dass die drei Punkte hier in Dortmund bleiben? Allerwichtigste natürlich irgendwo auch, dass man den Siegeswillen auch wieder sieht. Den haben wir, glaube ich, jetzt zum Schluss auch ein Stück weit irgendwo vermissen lassen. Wichtig ist, wir haben Heimspiel, das ausverkauftes Haus hier. Wir haben Ostersamstag. Wir wollen und müssen das Spiel gewinnen. Wir sind immer noch mit dabei im Titelrennen. Können wir den ja ein paar Eier ins Nest So gehen. ist es, ein paar Eier. Schön, guck mal hier. Wo ist das Sparschwein vom Doppelpass? Nein, und... Ähm, Übrigens sehr gut am Wochenende. <lacht> Dankeschön, danke Nobby. Nein, aber wichtig ist halt eben, es ist ja noch nichts entschieden. Und wir sind immer noch dran und wir haben zwei Punkte auf die Bayern. Aber wir wissen auch, dass die Jungs hinter uns, die Verfolger Union halt eben im Nacken hängt mit zwei Punkten Rückstand. Wir müssen die Heimspiele gewinnen und das ist unsere Aufgabe und das werden die Jungs auch schaffen. Titelrennen ist immer noch offen. Das sage ich dir. Das allererste Pflichtspiel gegen Union Berlin, kannst du dich noch dran erinnern? Im Pokal? Ja. 16, ähm, 17. Oh, stimmt. Ist gar nicht so lange Aber hier, her. Aber hier. Zweite hier Runde. Ja, jetzt war ich wieder Bescheid. Zweite ja, Runde, 4 Da gab es noch ein kleines Elfmeterschießen. Elfmeterschießen, genau. <lacht> jetzt wir schauen Nobby. mal, Danke. wir schauen mal. Ich weiß, dass du sowas sowieso nicht genau. vergisst. Natürlich wieder glänzende Stimmung bei uns im Stadion, 79.000 Zuschauer. Es war der 26. Oktober, da hat gerade Felix Groß geschossen. Und wieder gehalten, das war Stefan Fürstner. Und als nächstes kommt Philipp Rosina, der jagt das Ding gegen die Latte und wir sind eine Runde weiter. Fußball kann so schön sein. Absolut. Wenn Selbst gewinnt, wenn, du, ne? wenn du gewinnst und wenn der Teuter noch die Elfmeter hält. Ich meine, ähm, was geht dir durch den Kopf, wenn du dich da so siehst gerade? Ja, es sind ja die Spiele in meinen letzten Tagen im Prinzip und in äh, den alten Tagen von mir. Und es ist natürlich schon was ganz Besonderes und auch irgendwo emotional. Ich war ja nicht bekannt als Elfmeterkiller. Über viele Jahre, bis ich mal hier den ganz wichtigen gegen einen gehalten habe, gegen einen Robben. Den habe ich aber vielleicht und dann, nur 72 Jahre. <lacht> Mindestens. Und dann war eigentlich der Knoten geplatzt und seitdem hatte ich eigentlich eine sehr gute Statistik. Und äh, 
ja, ich hatte ein gutes Gefühl gehabt, obwohl das auch eine schwierige Partie war gegen Union damals. Und, und ähm, sind dann, klar, ich glaube, mit einem 1-1 irgendwie in die Verlängerung rein, äh, Elfmeterschießen reingekommen und dann gab es natürlich die Situation und letztlich sind wir alle froh, dass es so ausging, wie es ausging. Hast du bei den beiden Elfmeter spekuliert? Ich war vorbereitet. Ah. Ich habe einen sehr guten co immer an meiner Seite mit dem Teddy. Der Teddy und ich, wir haben ja hier 16 Jahre lang gemeinsam Gas gegeben und, ja, und waren vorbereitet, haben viele Videos angeguckt und haben uns vorbereitet aufs Elfmeterschießen. Ich wusste eigentlich genau, welcher Schütze wann schießt, wusste auch die Ecke. Aber trotz allem brauchst du das Quäntchen Glück auch auf deiner Seite und das Näschen muss lange stehen bleiben. Und dann hoffst du halt eben, dass es dann so weit ist, dass du dir die Möglichkeit hast, dann auch den Elfer zu halten. Wir sind weitergekommen, im Pokal sind durchmarschiert bis nach Berlin. Jetzt hoffen wir natürlich, dass wir durchmarschieren bis vielleicht auf Platz 1. Wir drücken einfach unseren Jungs die Daumen. Ich bedanke mich bei dir, dass du die Zeit genommen hast, zu mir zu kommen. Zu Wie immer hat es sehr viel Spaß gemacht. Egal wo ihr seid, drückt unseren Jungs die Daumen. Den Dreier brauchen wir unbedingt. Also, tschüss, macht's gut, der Novi und der Roman. Tschüss.